అందరూ ఒకలా ఆలోచిస్తే ఇతను మాత్రం మరొకలా ఆలోచిస్తాడు ఈ ప్రపంచంలో ఏ రిస్క్ తీసుకుని వారే ఎక్కువ రిస్క్లో ఉన్నట్టు గొప్పవాళ్ళు అయిన వాళ్ళందరూ తమ జీవితాల్లో ఒకనొక దశలో రిస్క్ తీసుకున్న వాళ్ళే కానీ ఇతనిలా లైఫ్ అంతా రిస్క్ తీసుకున్న వ్యక్తిని మనం ఇంకొకరిని చూడలేము ఇప్పటి వరకు ఇతనెవరో మీకు తెలియకపోతే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చుతున్న మార్చగలిగే శక్తి ఉన్న వ్యక్తి అతను అతనే ఎలాన్ మస్క్ అసాధ్యం అనుకున్న ఎలక్ట్రిక్ కార్లను నిజం చేస్తున్నాడు మార్స్ మీదకి మనుషులను పంపే పనిలో ఉన్నాడు అతి తక్కువ ఖర్చుతోనే ర్యాకెట్లను అంతరిక్షంలోకి పంపుతున్నాడు ఒకనొక సమయంలో బ్రతకడం కోసం చిన్న చిన్న పనులు చేసిన ఇతను ఒక బిలియనీర్గా ప్రపంచంలోనే ఒక శక్తివంతమైన వ్యక్తిగా ఎలా మారాడో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఎలాన్ మస్క్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో సౌత్ ఆఫ్రికాలో జన్మించాడు అతను పదేళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు విడాకులు తీసుకున్నారు ఆ సమయంలో తండ్రి దగ్గరే ఉండేవాడు ఎలాన్ మస్క్కి చిన్నప్పటి నుండి సైన్స్ అన్నా కంప్యూటర్ అన్నా చాలా ఇష్టం చిన్న వయసులో తనకు తానుగా కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నాడు అలా తాను నేర్చుకున్న కోడింగ్తో పన్నెండేళ్ల వయసులో బ్లాస్టర్ అనే గేమ్ని క్రియేట్ చేసి దానిని ఐదు వందల డాలర్లకు అమ్మేశాడు మనందరిలాగానే ఎలాన్ మస్క్కి కూడా చిన్న వయసులో చీకటి అంటే విపరీతమైన భయం ఉండేది అయితే ఎలాన్ మస్క్ అసలు చీకటి అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు నాలుగు వందల నుండి ఏడు వందల నానోమీటర్ల వేవ్ లెంత్లో ఫోటాన్లు లేకపోవడమే చీకటి అని తెలుసుకున్నాడు ఫోటాన్లు లేకపోవడానికి కూడా భయపడడం అనేది చాలా సిల్లీగా అనిపించింది అంతే మళ్ళీ జీవితంలో ఎప్పుడూ చీకటి అంటే భయపడలేదు ఎలాన్ మస్క్ దీనిని బట్టి ఎలాన్ మస్క్ ఆలోచనలు ఎలా ఉండేవో మనకు అర్థమవుతుంది ఏదైనా సాధించాలంటే మిగతా దేశాలతో పోల్చుకుంటే అమెరికాలో చాలా సులభం అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకే ఎలాన్ మస్క్ పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో సౌత్ ఆఫ్రికా నుండి కెనడాకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ బ్రతకడం కోసం బాయిలర్ రూమ్ క్లీన్ చేయడం లాంటి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ క్వీన్స్ కాలేజీలో చదువు పూర్తి చేశాడు తర్వాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియాలో ఇంజనీరింగ్ అండ్ బిజినెస్ డిగ్రీని పొందాడు పిహెచ్డీ చదవడం కోసం స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో చేరాడు కానీ తనకు వచ్చిన ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యూనివర్సిటీలో చేరిన రెండో రోజే చదువు మానేశాడు తరువాత తన అన్నయ్యతో కలిసి ఒక చిన్న అద్దె గదిలో ఒకే ఒక కంప్యూటర్లో రాత్రులంతా కూర్చుని కోడింగ్ రాసేవాడు అలా జిప్ టూ అనే ఒక ఆన్లైన్ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేశాడు సరిగ్గా నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక కంప్యూటర్ తయారీ కంపెనీ ఈ జిప్ టూని మూడు వందల ఏడు మిలియన్ డాలర్లకు కొనేసుకుంది దానిలో ఎలాన్ మస్క్ వాట ఇరవై మిలియన్ డాలర్లు అలా వచ్చిన డబ్బుతో అదే సంవత్సరం ఆన్లైన్ ద్వారా ఒక చోట నుండి మరొక చోటకి డబ్బులు పంపుకునే ఎక్స్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని స్టార్ట్ చేశాడు ఆ తరువాత ఎక్స్ డాట్ కామ్ మరియు కాన్ఫినిటీ అనే రెండు కంపెనీలు కలిసి పేపాల్గా మారింది కానీ కొంతకాలం తర్వాత ఆ కంపెనీ బోర్డ్ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఎలాన్ మస్క్ని పక్కకు తప్పించి పేపాల్ని ఈబే అనే కంపెనీకి అమ్మేశారు అలా పేపాల్లోని తన వాటా ద్వారా ఎలాన్ మస్క్కి వన్ ఎయిటీ మిలియన్ డాలర్లు దక్కాయి ఈ సమయంలో ఎలాన్ మస్క్ పుస్తకాలను విపరీతంగా చదివేవాడు ముఖ్యంగా స్పేస్ ర్యాకెట్స్ గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకున్నాడు ర్యాకెట్లను అంతరిక్షంలోకి పంపాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది అందుకు తానే తక్కువ ధరకే ర్యాకెట్స్ని స్పేస్లోకి పంపాలనుకున్నాడు ఇదే ఎలాన్ మస్క్ తీసుకున్న మొట్టమొదటి పెద్ద రిస్క్ ఎందుకంటే ర్యాకెట్లను స్పేస్లోకి పంపడం అంటే మాటలు కాదు నాసా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వంటి సంస్థలే దీనికోసం ఎంతో కష్టపడుతుంటాయి ఒక్క ర్యాకెట్ ఫెయిల్ అయినా కొన్ని వందల కోట్ల నష్టం వస్తుంది ఈ విషయం తెలిసి అందరూ నవ్వుకున్నారు ఎలాన్ మస్క్ సరదాగా అన్నాడేమో అనుకున్నారు కానీ వెంటనే తనకు పేపాల్ ద్వారా వచ్చిన నూట ఎనభై మిలియన్ డాలర్లలో వంద మిలియన్ డాలర్లతో రెండు వేల రెండులో స్పేస్ ఎక్స్ అనే కంపెనీని స్టార్ట్ చేశాడు తరువాత ఎలాన్ మస్క్ దృష్టి పర్యావరణం మీద పడింది పెట్రోల్ డీజిల్ వాడకం కారణంగా పెరుగుతున్న కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలంటే ఎలక్ట్రిక్ కార్లను తీసుకురావాలనుకున్నాడు కానీ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు తయారు చేయడం అంటే మాటలు కాదు ఎందుకంటే వీటిలో ప్రధాన సమస్య బ్యాటరీ వీటి ధర ఎక్కువగా ఉండడం ఛార్జింగ్ తక్కువసేపు రావడం అలాగే ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వేగం కూడా తక్కువ అప్పటికే ఉన్న టెస్లా అనే ఎలక్ట్రిక్ కార్లను తయారు చేసే కంపెనీలో ఎలాన్ మస్క్ పెద్ద మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు కానీ అప్పటికి టెస్లా కంపెనీ పరిస్థితి ఏమీ బాగోలేదు తర్వాత ఎలాన్ మస్క్ క్లీన్ ఎనర్జీ గురించి ఆలోచించాడు పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని చేయని సోలార్ కంపెనీని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాడు రెండు వేల ఆరులో సోలార్ సిటీ అనే సోలార్ ప్యానల్ని తయారు చేసి 
ఇన్స్టాల్ చేసే కంపెనీని స్టార్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్కి కష్టకాలం మొదలైంది రెండు వేల ఆరు నుండి ఎలాన్ మస్క్కి దెబ్బ మీద దెబ్బ కొన్ని సంవత్సరాల నుండి కష్టపడి నిర్మించిన స్పేస్ ఎక్స్ మొదటి ర్యాకెట్ లాంచ్ అయిన ముప్పై మూడు సెకండ్ల తర్వాత బ్లాస్ట్ అయిపోయింది కొన్ని కోట్ల రూపాయల నష్టం అంతకు మించి నాసా లాంటి సంస్థలు గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టులు చేయవలసిన పనిని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఎలా చేయగలుగుతుందని ప్రజల నుండి మీడియా నుండి అవహేళనలు సరిగ్గా అదే సమయంలో టెస్లా కంపెనీ టెస్లా రోడ్ స్టార్ అనే మోడల్ని దించింది దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే మూడు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళగలుగుతుందని టెస్లా కంపెనీ ప్రకటించింది కానీ బీబీసీ ఛానల్లో వచ్చే టాప్ గేర్ అనే ప్రోగ్రాంలో టెస్లా రోడ్ స్టార్ కార్ని టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తున్న సమయంలో సడన్గా ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళి ఆగిపోయింది మళ్ళీ దెబ్బ జనాలలో టెస్లా అన్న ఎలక్ట్రిక్ కార్లు అన్న నమ్మకం పోయింది రెండు వేల ఏడులో స్పేస్ ఎక్స్ తయారు చేసిన రెండో రాకెట్ అంతరిక్షాన్ని దాటి ఆర్బిట్ని చేరుకుంటున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా ర్యాకెట్ ఇంజన్ షట్ డౌన్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇంకో ఫెయిల్యూర్ కోట్ల రూపాయల నష్టం తరువాత కొన్ని రోజులకి సడన్గా సోలార్ సిటీతో డీల్ కుదుర్చుకున్న బ్యాంక్ తన డీల్ని వెనక్కి తీసేసుకుంది రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్పేస్ ఎక్స్ పంపిన మూడో ర్యాకెట్ కూడా మధ్యలోనే ముక్కలైపోయింది ఆ కంపెనీలో తాను ఇన్వెస్ట్ చేసిందంతా ఆవిరైపోయింది స్పేస్ ఎక్స్ పరిస్థితి కూడా చివరికి వచ్చింది మరొక పక్క టెస్లా పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది కంపెనీని షట్ డౌన్ చేసేద్దామని అనుకున్నారు టెస్లా బోర్డు మీడింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలో తన దగ్గర మిగిలిన నలభై మిలియన్ డాలర్ల మొత్తాన్ని తన కోసం ఏమీ మిగిల్చుకోకుండా కంపెనీని నిలబెట్టడం కోసం టెస్లాలో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఎలాన్ మస్క్ స్పేస్ ఎక్స్ సోలార్ సిటీ టెస్లా తన మూడు కంపెనీలు కూడా నష్టాల్లో కూరుకుపోయాయి సరిగ్గా ఇదే సమయంలో ఎలాన్ మస్క్ భార్య జస్టిన్ విడాకులు తీసేసుకుంది కుటుంబంలో కష్టాలు తన చేతిలో చిల్లు గవ్వలేదు ఈ సమయంలో ఏ ఒక్కరూ కూడా ఎలాన్ మస్క్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకు రాలేదు మస్క్ కూడా వెనక్కి తగ్గలేదు స్పేస్ ఎక్స్ నుండి పంపిన మూడు ర్యాకెట్లు వరుసగా ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నాలుగో ప్రయత్నంలో పంపిన ర్యాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏకంగా నాసా ఎలాన్ మస్క్కి ఫోన్ చేసి అంతరిక్షంలో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్కి గూడ్స్ డెలివరీ చేయడానికి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్ల విలువైన కాంట్రాక్ట్ని స్పేస్ ఎక్స్తో కుదుర్చుకుంది నాసా డీల్ కుదుర్చుకున్న మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ ఏరో స్పేస్ కంపెనీగా స్పేస్ ఎక్స్ చరిత్రను సృష్టించింది ఆ ఒక్క డీల్తో అతన్ని విమర్శించిన నోళ్ళన్నీ మూసుకున్నాయి ఈ సమయంలోనే ఎలాన్ మస్క్ టెస్లాకి సీఈఓగా మారాడు టీంలోకి కొత్త వాళ్ళని తీసుకున్నాడు అప్పటి వరకు పెద్దగా జనాలకు తెలియని టెస్లా కంపెనీని ఒక బ్రాండ్గా మార్చాడు నార్మల్ కార్ల కన్నా ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేలా లగ్జరీ కార్లకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా ఒక కారుని తయారు చేశాడు అదే టెస్లా మోడల్ ఎస్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న అన్ని కార్ రికార్డులను ఈ కారు తుడిచిపెట్టేసింది ఆకట్టుకునే లగ్జరీ లుక్తో ఒకప్పుడు ఎనభై కిలోమీటర్లు వెళ్ళి ఫెయిల్ అయిపోయిన కారుని ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే ఏకంగా వెయ్యి డెబ్బై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళేలా డిజైన్ చేశారు జనాలకు ఈ కారుని కొనాలనిపించేలా మార్కెటింగ్ చేశాడు మళ్ళీ టెస్లా లాభాల పాటు పట్టింది టెస్లా మోడల్ ఎస్ని ఎలా తీర్చిదిద్దారంటే సేఫ్టీ విషయంలో ఈ టెస్లా కారుకి తిరిగేలేదు అందుకే నేషనల్ హైవే ట్రాఫిక్ సేఫ్టీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కారుకి ఫైవ్కి ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ రేటింగ్ ఇచ్చిందంటే మీరే అర్థం చేసుకోవచ్చు వినడానికి కొంచెం వింతగా ఉంది కదా ఇప్పటి వరకు ఆటోమొబైల్ చరిత్రలోనే ఏ కారుకి ఇవ్వని రేటింగ్ అది ప్రపంచంలో ఏ కారుకి కూడా దక్కని ఒక అరుదైన ఘనత అది దాంతో ఇప్పటికే టెస్లా షేర్ ధర పదహారు వందల శాతానికి పైగా పెరిగింది దేశమంతటా కార్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేసి టెస్లా కార్లకి లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రీ ఛార్జింగ్ పెట్టుకునేలా ఆఫర్ ఇచ్చాడు ఎలాన్ మస్క్ ఇప్పుడు టెస్లా నుండి డ్రైవర్లు అవసరం లేని కార్లు కూడా రాబోతున్నాయి మరొక వైపు వీటితో పాటు సోలార్ సిటీ కూడా అభివృద్ధి చెందింది ఇప్పుడు ఇదే అమెరికాలో అతిపెద్ద సోలార్ సర్వీస్ కంపెనీ ఎలాన్ మస్క్కి చెందిన మూడు కంపెనీలు ఆయా రంగాల్లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్ అంటే ఏమిటో అతని విలువేంటో ప్రపంచం గుర్తించింది ఎలాన్ మస్క్ చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు భవిష్యత్తులో రాబోతున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరియు అడ్వాన్స్ రోబోట్లతో మానవ జాతికి చాలా ప్రమాదం ఉందని ఎంతగానో హెచ్చరిస్తున్నాడు కానీ ఎవరికి వారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని అభివృద్ధి చేసే పనిలో ఉన్నారు 
కాబట్టి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుండి మానవ జాతిని కాపాడడం కోసం న్యూరాలింక్ అనే కంపెనీని స్టార్ట్ చేశాడు దీని ద్వారా మనిషి మెదడులో పవర్ఫుల్ చిప్లను ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు దాంతో మనిషి మెదడు పనితీరు మెరుగుపడడమే కాకుండా మూర్చ మతిమరుపు వంటి వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఈ టెక్నాలజీతో మన ఆలోచనల ద్వారా బయట ఉన్న వస్తువులను కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చు అంతేకాదు రెండు వేల పన్నెండులో ఎలాన్ మస్క్ ఒక కొత్త రకం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ని తీసుకురాబోతున్నట్టు ప్రకటించాడు అదే హైపర్ లూప్ అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద ట్యూబుల ద్వారా విమానాల కన్నా రెట్టింపు వేగంతో తక్కువ ఖర్చుతో ఒక చోట నుండి మరొక చోటకి సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు అలాగే భూమి మీద ఏ నగరం నుండి ఏ నగరానికైనా మనుషులను కేవలం ఒక్క గంటలో ర్యాకెట్ల ద్వారా తీసుకువెళ్లే ప్లాన్ వేశాడు ఎలాన్ మస్క్ ఆల్రెడీ ఇది ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చింది ఒక ర్యాకెట్ని పైకి పంపడం సులభమే కానీ తిరిగి ర్యాకెట్ని కిందకి ల్యాండ్ అయ్యేలా చేయడం చాలా కష్టం అది కూడా చేసి చూపించాడు ఎలాన్ మస్క్ అందుకే ఇతనిని రియల్ లైఫ్ ఐరన్ మ్యాన్ అని అంటారు అంతెందుకు నిజానికి ఐరన్ మ్యాన్ సినిమాలో టోనీ స్టార్క్ పాత్రకి ఎలాన్ మస్కే ఇన్స్పిరేషన్ ఐరన్ మ్యాన్ సినిమాలో కొన్ని సన్నివేశాలు ఎలాన్ మస్క్ స్పేస్ ఎక్స్ కంపెనీలోనే తీశారు ఐరన్ మ్యాన్ టూ సినిమాలో ఎలాన్ మస్క్ ఒక చోట కనిపిస్తాడు కూడా ఒకప్పుడు రోజుకి ఒక్క డాలర్తో జీవితం సాగించాడు కానీ ఇప్పుడు అతని ఆస్తి సుమారుగా ఇరవై బిలియన్ డాలర్లు అంటే లక్ష ఇరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇలా తాను సంపాదించిన దాంట్లో ఇప్పటికే కొన్ని మిలియన్ డాలర్లను ఎన్నో ఫౌండేషన్లకి దానంగా ఇచ్చాడు అంతేకాదు బిల్గేట్స్ మరియు వారన్ బఫెట్లు కలిసి మొదలుపెట్టిన గివింగ్ ఫ్లెడ్జ్ అనే ఆర్గనైజేషన్కి తన ఆస్తిలో సగానికి పైగా ఇస్తున్నాడు ఎలాన్ మస్క్ అతను ఒక ఇంజనీర్ ఇన్వెంటర్ ఇన్నోవేటివ్ బిజినెస్ మ్యాన్ అంతకుమించి ఇతను ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ జీనియస్ అలాగే ప్రపంచంలో ఇలాంటి ధైర్యవంతమైన బిజినెస్ మ్యాన్ ఇంకొకరు ఉండరు అందుకే టైమ్స్ మ్యాగజిన్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్లో ఒకరిగా ఎలాన్ మస్క్ని ప్రకటించింది ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన వ్యక్తుల్లో ఎలాన్ మస్క్ ఒకడు ఈనాడు ఎలాన్ మస్క్కి అతని ఆలోచనలకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు ఒకటా రెండా ప్రపంచానికి పర్యావరణానికి మానవ జాతికి ఉపయోగపడే టెస్లా స్పేస్ ఎక్స్ సోలార్ సిటీ బోరింగ్ కంపెనీ హైపర్ లూప్ న్యూరాలింక్ ఓపెన్ ఏఐ ఇలాంటి ఎన్నో కంపెనీలను ఎలాన్ మస్క్ నడిపిస్తున్నాడు అతను నిజంగా ప్రపంచాన్ని మార్చాలనుకున్నాడు మార్చుతున్నాడు కూడా ఎలాన్ మస్క్ ఒకటి చెబుతూ ఉంటాడు ఇతరులు వారానికి నలభై గంటలు కష్టపడుతుంటే మీరు వంద గంటలు కష్టపడండి అప్పుడు ఇతరులు ఒక సంవత్సరంలో సాధించేది మీరు కేవలం నాలుగు నెలల్లో సాధించగలరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎలాన్ మస్క్కి సంబంధించిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేయండి ఇలాగే మరెంతో మంది గొప్పవాళ్ళ జీవిత చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి తెలుగుబడి యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫేస్బుక్ మరియు ట్విట్టర్లో తెలుగుబడి పేజీని ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్